die Heere voorsien altyd, en hy doen het net op die rechte tyd. Amen. Nou, uh, ek wil vir julle vertel wat het al gebeur. Wel, ek gaan nou nie in detail nie, hulle sê altyd, uh, skip die woord in detail. Maar daar is iets, ek het het klaar met myself groep gedeel. Something happened. The Lord says we must always be able to preach His word. In and out of season. Have you heard that before? Ja, ons, ons praat van, a, maar dit is blijkbaar nie goeie kanseltaal nie. Dit is net eers die afklim. Ons praat van een gatsak preek. Jy moet altyd een hier in die, in die sakkie hier achter. Nou, um, ek het nie gepreek vir iemand nie, maar wat wonderlik was, is die Heere het vir my net kom wees. He will use you when he wants to use you. Maak die saak of iemand vakantie is nie. Daar sê, prijs die Heere sien. Um, net so vinnig, dit is net een dag, wat ek besluit het, ek gaan nie bad nie. Nou, dit, dit beteken nie, ek het een varkie dag gehad nie. Ek het gespot in die middag, vier uur, dan gaan ek en Wilma, na die warm pool toe, wat binnen sy huis is. Dan sê ek vat, dit is ons bad. In die middag gaan ons weer bad, en ek is nie lis om te bad nie. En dit was ook die nawek, wat een van die kinders toe by ons is, en Ek sê toe, ach, ek gaan uitsit. Ek gaan saam met julle, maar ek gaan uitsit. En ek sit daar op die bankie, en die achter in die jacuzzi is a, is a English, ach, Afrikaans family, uh, elderly um, couple, um, dit kan dalk al een klein kind wees, wat saam met hulle is, soos die verskil tussen die kindse ouderdom en die ouderse ouderdom vir my gelijk het. En the uncle went home, because he had a hernia repaired, and the bubbles shook his boopens too much, so he had to go back and, and pluck new pleisters. And two, um, is it not any man, any daughter, what will be any fool, who will crack? You've got the green light, just take it slowly. Yes, no, don't get by myself. Now, you know, all the work has come, what you say, ach nee, is net ek, is net ek wat dit nou dink, dis nou my eie kopse gemors hierdie, en ek sit doodstil, in elk geval man, wat die mense is met vakantie, I want holiday too, why would I want to give somebody work now, that can't do from God, and I'm sitting, so now they come from the jacuzzi behind me, and they come jump in the pool right before me, so I go, God really, now, while I'm sitting here, I'm on holiday. So, he keeps on telling me, the green light, take it slowly. Green light, take it slowly. Eventually, they got out of the pool, took a shower there, and they were sitting there waiting for the pa or opa to, co- to come back. And I said, okay, Lord, I'm going to ask them if they believe. <coughs> and if they say yes, I will, I will uh, offload the word. So I took all my courage together and I went around to where they were sitting and I said, can I just take a moment of your time, please? I just want to know, are you believers? Yes, ons gloe, dankie. We moek om vraag oom. Ek sê, jong dame, because ek het a woord vir jou. En ek weet nie wat het vir jou gaan beteken nie. Maar die woord sê, you've got the green light, but take it slowly. Yes, the day. Daar spring hulle op, en die magie haal high five, and, and they give each other high five, en sy sê vir my oom, jy het geen idee, hoe raak jy nou vir my een boodskap vergeet nie, hoe, waar kom jy vandaan? Ek sê nie, ek is maar van hier om te, ek hou vakantie hier so, en, uh, toe jy daar voor my geswem het, eind ek al voor dit, het die Heere vir my hier woord gegeen, en ek het nie geweet, of ek het moet aflever nie, want, hoekom nou, in my vakantie, sal die Heere nou so iets doen, maar die Heere doen iets, en die ma vertel vir my, she prophesied over her daughter, that she was going to marry a guy, with the name of Gideon, and at that stage, she was dating a guy, with the name Dion, and his birth name was Gideon. 
But the next day after the prophecy, he left her. So the ma was like a demakar. So she says, Here, I give me your word for my kind, and now los Gideon, what Gideon is for, for her eight. And her cell group decides that she's not going to sit at home and mope because she, she lost her boyfriend. They're going to take her out for the evening. Just girls going out for the evening. Now, they did, didn't tell me where they went. So, But where they went, she met a guy with the name of Gideon. But now she's hurting, and she don't just want to rush into something new because this guy comes and visits her, and he really likes her, and she can see that, but she's kind of pushing away. And now they are on holiday, and this oak comes, and he says, you've got the green light, just take it slowly. So, alle eer aan die Heere, dit is niks goed uit vir my nie, maar wat ek, wat ek daar uit kon leer was, net eenvoudig, if you're a child of God, you, you can't take holiday on that. You can't take leave on being a child of God. Ons, ons is altyd kinders van die Heere. En die Heilige Geest gaan ons gebruik, as ons gewillig is. Is al. En het maak die saak waan, wanneer nie. It will happen. And today is exactly about that. Jehovah Jireh. God wat voorsien. Daai woord kan ook vertaal word met sien. God wat sien. God wat voorsien of God wat jou sien. En, en God het vir daai goal voorsien. Omdat ek gehoorzaam was op my vakantie en sy bang was om aan te beweeg in haar leven, kom die Heere en hy gee vir haar een boonatierlijke antwoord op een natuurlijke manier. You see, we miss these things. God is nog steeds, he still works supernaturally every single day. But he uses people also. And then we miss it, we think it's not supernatural. It was supernatural. God didn't just tell me, you've got the green light, but take it slowly, for nothing. He knew, and it's, by the way, this is the only day that I didn't have to pray. The rest of the day that I have to pray every day. This is the only day that I have to pray and not to pray. But the Lord, I had it, we were set up by God. <laughs> And it's amazing. En, en ek kan nie anders as om die heren daarvoor te eer nie. En in die tyd, deels won met ons een woord. En so met al hierdie gemengel moes het, het hierdie woord sy ontstaan gekry. Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Nou ons is nog bezig met alles niet, ek denk ons alles niet borde het, nou alles niet geword met iets anders. Maar ons jaarthema is alles niet. All things new. En die heilige gees, hoop ek, glo ek, vertrou ek, gaan vandag vir jou oorbreek, wat hy vir my oopgebreek het, en wat my rechtig oopgegee het. So, ons kom hier so by Mooses in Genesis 22. En Mooses is op een goeie plek in sy leven. Mooses, ach nie Mooses nie, Abram as kies, ek is nou met Mooses die mekaar. Abram, hy, hy het sy sien gekry. Die beloofde sien, Isa, is gebore. En hy het vrede met sy bure. En hy het ook een vrou wat lach. Sarah lach weer. En het lyk asof het met Abraham goed gaan. Hy het vrede. Abraham is op een goeie plek in sy leven. Ken jylle hierdie stikkie geskiedenis nog? Ok, so ek is nie helemaal van die pad af. Jylle kyk my so aan asof ek vir jylle vreemde goed vertel. Ok, maar nou net, dis die achtergrond 
waar, vir, waar, waar ek wil begin vir oogend is. Abraham is in een goed pleis. Godse belofte is het deurgekom. En hulle is gelukkig. Happy wife, happy life, jy weet, alles die goed happens. So he's in a peaceful place. He's in a place of peace and he's happy with God and then God throws a curveball. Daar die onverwachte ding wat jy nie wil hoor nie gebeur. Dit wat jy dink een geseende van die Heere nie oor moet kom nie, kom jou oor. En God vraag van hom een ding. Nou ek gaan laat trouw hier die Afrikaans vir ons daar boos sit, of nee die Engels, ek gaan die Afrikaans lees. Dankie sissie. Na een tyd, maar ek hou daarvan om te bid voor ons die Bijbel lees. Jemelse Vader, baie dankie dat ons vir oogend saam kan wees, dit maak hier vir my saak, dat ons min is nie, heren. Ek glo elkeen wat hier is, is geset op om hier te wees, want hier te woord vir oogend. I thank you, Lord, for still speaking to us, still giving us a word. So, Lord, my prayer is that you will be the one, Holy Spirit, that will break open this word in each one's heart. Dat ons elkeen op ons vlak ontmoet word vandag dier die heilige God, die enigste God van hemel en aarde. Amen. Genaaid. Na een tyd wil, Abraham, wil God Abraham toets. Abraham roep God. Hier is ek, antwoord Abraham. God sê vir hom, neem jou sien, jou enigste sien. Ja, vir Isaac, wat jy so lief het, en ga na die land Moria. Offer hom daar as een brandoffer op een van die berge, wat ek jou sal wees. Die volgende ochtend het Abraham vroeg opgestaan. Hy het sy donkie opgesaal vir die reis en hout gekap vir die brandoffer. Toe het hy vertrek na die plek wat God vir hom aangeduid het. Op die derde dag sien Abraham die plek in die verte. Bly een bykie hier by die donkie, sê Abraham vir die twee slawe. En die sien, sal, ek en die sien sal een bykie verder gaan. Ons sal daar aan bid en dan terugkom. Nou hoop ek jylle, jylle, jylle hoor wat ek hoor, en wat ek lees. God sê, Abram, take your son, your only son that you love, and go and offer him. God sê, so wat? Go kill your son. Dis wat God sê. Wat is God, dis dan ook die ou wat sê, ons moet nie kiel nie. But he's expecting Abraham to kill his son. And have you noticed, Abraham didn't go, ach nee, dis net my gedagtes nie. Ek kan nie, ek kan nie hierdie doen nie, ek is my, 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 my kopse gedinkerei, ek, ek oordink goed. Nee, hy het nou, hy het nooit al gaan draai nie. Hy het nie eers geredeneer met God nie. He didn't even go, God, let's, let's negotiate this thing. You know, um, I waited in, in, in hundred years for you, for you reckon. Ek het al my eie oplossing gevind, en toe het jy jy oplossing gestuur, en, en now you want me to kill him? He didn't go there. He just said, here I am, Lord. And the Lord continued and gave him the word, told him, en klink het nie vir julle baie bekend nie, wanneer ons Abraham die eerste keer raak loop in Genesis, dan sê die Heere vir hom, pak op jou goed en trek na die land toe wat ek vir jou sal wees. Dis die sies hulle. Pak jou sien en gaan na die area toe, ek sal vir jou berg wees waar jy om moet gaan offer. En, en Abraham strui glad nie, dit, dit, dit is net vir my soos, as iemand vandag vir Johan moet sê, hy moet een van sy seens offer. Daar is nie een manier nie. Heren, jy kan nie dit van my vraag nie. But it's his child. 
En ek dank die Heere dat hy dit nie van ons sal vraag nie. Want ons mag nie dood maak nie. Maar in hierdie story is daar een groot surprise. Want onmiddellik vind Abraham in een storm. In een storm waar hy dood stil bly. In een storm waar hy die donkie laai, die hout is gekap en die takes die sun and off they go. The next morning. Nie eers nog een dag tussen en om te kyk hoe vir jyre nie dalk sy plan gaan verander nie. Net so, die volgende ochend. Right. Nou, as jy die story ken, dan ken jy nou die uiteinde van die saak. Maar onthou, Abraham het nie die uiteinde van die saak geken nie. Op die oomlik het Abraham net geweet, hy moet sy kind gaan offer. Dit is al wat hy geweet het. Hy het nie die einde geken nie. So Abraham vertrouw die Heere. Abraham vertrouw dat hierdie God, wat een ou vrou op honderd, een baba kan laat kry. Hierdie God wat mense uit die doodheid opwek, sal ook sy sien uit die doodheid opwek, so hy is bereid om sy sien te gaan offer geloof. Dis hoe kom Abraham in Hebreus 13, 11 of in Hebreus 11, ja, weer opkom as een van die icons van geloof. Abraham vertrouw God vir die nageslag wat dier Isaac moet kom. Dat hy daai ou gaan dood, hy is bereid om om dood te maak. Nou Isaac sê hulle, ek weet nie of het waar is nie, ek het maar bykie gaan navorsing doen, Hulle sê, Isaac was iets tussen een tiener en dertig jaar oud, op daai stadium. Nou, um, in die breers elf, inderdaad, sê hulle dan, Abraham het gegloe, dat God wat die dooi is kan opwek, sal sy sien opwek. So, na drie dae, sien hulle die, die berg wat God vir hom aandui, en het julle mooi geluister na die woorde daar, Hy, hy, hy sê die berg en dan sê hy vir die slawe, bly jylle hier. En dan sê hy, ek en die sien gaan daar aan bid. Ons sal na jylle toe terugkom. Dit, 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 dit is onverklaarbare geloof. Wat, ek meen, hy, hy, hy sê vooruit, ek en hierdie oukie, ons gaan weer terugkom. Because he trusted his God. He had such a history with God that he just knew, even if I kill my boy, we are going to come back. And I said it for Saislava Nedar, we will come back to you. Now will I give for all. As ons geconfronteerd word met God, when God confronts us with stuff, Why do we always ask a lot of questions before we do it? Wat maak ons met die opdrachte wat God ons gee? Doen ons staan op en gaan doen dit? I mean, hier is seker die moeilikste opdracht wat God vir enige paar kan gee. But what do you do when God tells you to do something? even if it's crazy. Maar kom ons gaan aan, dit stop nie daar nie. Abram sit toe die hout op, is, op Isaac's skouwers, hy het uit self die mes en die vier gedra, terwyl die twee so saamloop, sê Isaac, pa, ja my sien, antwoord Abram, ons het nou wel die hout en die vier, sê die sien, maar waar is die lam vir die offerande? En hier kom Abraham, en hy sê, God sal self die lam voorsien, my sien, antwoord Abraham. Jylle luister mooi hoor, asjeblief, anders mis ons dit. So het die twee verders gestap, toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewees het, bou hy daar een altaar en sê die hout daarop neer. Hy maak Isaac vast en sit hom boop die hout op die altaar. Nou, 
as hy iets, as hy by de hertig was, denk ek, ek weet nie, hy, ek sal ook gefaid opgesit het, dus ek besef, my dag had my nou iets opgesit. Ek, dat is die manier wat ek stil sal gestaar het nie. So ek weet nie lekker hoe die die gebeur het, hoe dit afgegaan het. Maar hy het sy sien vastgemaak, en hy het om daar op die altaar neergesit. En toe haal hy die mes uit. En hy, hy is gereed, hy, die, hy licht dit op, om sy sien as offer aan die Heere te slag. Ja, op daar die oomlik, roep die engel van die Heere na hom uit die hemel, Abraham, Abraham, ek luister, antwoord hy. Nou Isaac is nie dom nie, hy vraag vir sy pa, hoor die, wat gaan ons offer? Ons het gewoonlik een vlekkeloose lammetje of ding wat ons het, maar ek sê niets niks nie. En, uh, en toe is hy die offer, maar God self sal die lam voorsien. En dan lees ons verder, hulle sê, moet nie jou hand oplicht in die sien en om enige kwaad aan doen nie, sê die engel, nou weet ek dat jy rechtig vir God dien, want jy het selfs jou geliefde sien nie van my weerhou nie. Abraham kyk op en sien een ram, wat met sy hoorings in een bos vast sit. Hy neem die ram en offer dit as een brandoffer op die altaar, in die plek van sy sien. In die plek van sy sien. Luister mooi. Abraham het die plek toe genoem, die Heere voorsien. Hier die naam het sederdien, een spreekwoord geword, wat sê, en luister nou weer baie mooi, op die berg van die Heere sal voorsien word. Hier begin ons nou al na Christus te gaan. Op die berg van die Heere sal voorsien word. Die Heere sê, omdat jy my gehoorzaam het, en nie eens jou geliefde sien van my weerhou het nie, neem ek een eet, dat ek jou oorvloedig sal sien, Ek sal jou nageslag vermenigvuldig tot de ontelbare menigte. Jehovah Jaira. Nou wil ek hier iets interessants vertel. Die berg waar hy vir Isaac moes offer, sy naam is Moria. Die berg van die Heere. Wat een groot rol gespeel het in die Israelitese lewe. Later is Jerusalem op hierdie berg gebouw. En die tempel. En net een bulkie verder is een bulkie met die naam van Golgotha. Op die berg van die Heere sal daar voorsien word. En hier die hele verhaal van Dave, ach van, van Isaac en Abraham word een voorskouwing van Jesus Christus wat voorsien sal word die laaste stikkie wat ek net klaar wil lees is, ek sal jou vermenigvuldig soos die sterre aan die himmel en die sand aan die see, en hulle sal hulle vijande oorwin, en jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseen word. Dit sal alles gebeur, omdat jy my gehoorzaam het. Daarna het hulle na die twee slawe toe teruggekeer, en allemaal saam berse wat toe gegaan, waar Abraham gewoon het. Daar kom die blessing gehoorzaamheid aan God, dra altyd te sien. Omdat hy gehoorzaam was, omdat hy nie vraag gevra het nie, omdat hy net gedoen het wat God gesê het, het God omgedraai en ek en jy is vandag nog steeds die nageslag van Abraham as ons in Jesus Christus glo. And we are blessed. Because we Christians and we come all the way. Isaac's nageslag was Jesus al die pad van daar af, recht dier, ek en jy wat geloo vandag, krijg die geseen, omdat ons voorvader Abraham gehoorzaam was. So ek het, ek het sommer so, uh, net vier pinkies wat ek vir julle wil uithaal, en dit is eerstens Godse stem. Maar nou, ek weet nie vir jou nie, wat for me, it's easy to hear God's voice. Um, like, like the day there at the spa, 
I could hear the Lord and I knew it was the Lord. But I didn't want to know it was the Lord. But he planned it. And, and Abram, as you hear this stick when we read it, every time God calls, Abram says, here is a kid. He's got such a long history with God that he immediately hears when God speaks. So how's your history with God? Do you have a history with God? If you don't have one, it's okay. Then start one today. There's still time. Not much. But start a history with God. So few men say to me, oh pastor, I will so far get here over. Will I need a for him? Will I need it to do me? And to cry a gunner flies, now get a knee of a dive us. He seen the devil will heal tight from us still. I will not let twyfel that God met us praat. God praat. He praat elke dag. The most can I, as you your Bible lees, can I give you a little bit of time for that to be praat. He wants to speak to us. He wants to use us. He wants us to be a testimony of obedience. But you and me, we have to be available. Ons moet op die ouwe einde, die moet by mekaars krap om op te staan en die vreemde kappel in die oog te kyk en te sê, this is what the Lord says. I experience, this is what the Lord says. Moet toch nooit asjeblief vir iemand sê, die Heere sê so en so nie. Behalwe as, die, as die Heere dit in die Bijbel gesê het. As jy een profetiese woord vir iemand bring, sê, ek ervaar, dat die Heere sê so en so en so. Want ek is een mens en ek kan verkeerd hoor, of ek kom klaar die woord geinterpreteer het, asof dit my woord is. En dit bring my dan nou by die tweede punt. Wat doen jy as jy Gods woord hoor? Do you act on it? Ek kon na die meisie kindse blessing laat mis het. As ek besluit het, ek wil nie nou deal met die goed nie, ek is een pastoor en ek is nou met vakantie en ek gaan nou bad. En ek het nooit vir haar iets gesê nie. Wie sou dan die woord aangedra het? Dat jy die green light by tyd het slou. Ek wens jy kon sien opgewonde was, as jy staan so op een plek in trippel, En sy en allemaal high five mekaar. Sy was so gelukkig. En ek kon die oorzaak gewees het dat sy dit nie gekryd nie. As ek nie geact het op die woord van God nie. Want daar was net a 10 minute, 15 minute window wat ek gehad het om die woord af te lewe. Dan sou die oom terug gewees het en dan het hulle gewaag. Ek het nie eers gewees nie, daar was 100 72 huise, daar was ons so waag in een paar weer krap. Dit nie een kloe nie. Act now. Ons hart loop weg soos Jona, gewoonlik. Die eerste ding wat in ons, onze koppe aangaan, we normally just decide there and then, nee man, is jou ooit kop so nonsens. Nee, as, as jy dan twyfel, bid gauw daar oor. Ek, ek het eindelijk kind of geonderhandel met die heren oor hierdie ene, as jylle mooi geluister het. Ek het gesê, heren, ok, ek sal gaan, maar ga eers vir hulle vraag of hulle glo. En dit sal vir my die bevestiging wees, dat ek die woord moet afloon. And by God's grace, he did that. He allowed it. And I could deliver the word. Act immediately. Dis precies wat Abraham gedoen het, elke keer. Toe hy nog ons eiland gebleid het, en die heren het gesê, pak op jou goed en trek, ek sal jou wees om in te gaan, het hy gepak op en getrek. Hy het nie nog eers een week gewacht, want hy het baie goed so het gaan lang vat, en kyk of die heren nie sy mind change nie. En toe die heren vir hom sê, vat jou sien, en gaan offer hom, het hy die volgende ochend, 
die donkie, die slaven, die hout, die vier gevat, die sien en hy het gegaan. Act on God's instructions. Johannes 2 vers 5, my favorite vers in the Bible, wat sê, dit wat hy sê, dit moet jylle doen. Kom ons woord mense van actie. Let's, let's be people of action. That when God speaks, we say, here I am Lord. Laat hy praat. En dan as hy klaar is, dan sê jy, amen jyre, ek gaan. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar kom die resources vandaan nie, maar dan ek gaan. Die derde ding is, die geloof. Sometimes your only available transportation is a leap of faith. Betek hier kom ons op die plek. Die Heere is baie lief om het met my en my gesin te doen. Ons het niks anders as om te glo nie. Nothing. Ek, ek, ek het nou gewoon, Ja, jyre, ek sal dit doen. Wow. Uh, allemaal weet wat sy motor ek rij. You all know my car, do you? Ek het een Ford Everest. Die top of the range. Ene. Is nie een nieuwe ene nie, hulle kost miljoene. Uh, is het 2019 model. Ek het gebid oor die car. Want ek was baie lief vir my Ford bakkie. Ek wil hom nie verkoop nie. Maar ek het op die stadium geld nodig gehad om my kinderse studies te betaal en die enigste manier wat ek kon geld kry was om my bakkie te verkoop en my ander kar te koop. En ek het gebid en ek het gesoek en ek het gekyk wat koop een mens nou want my kar mekeer niks en maar is al plan wat ek het om te maak is ek, ek gaan hom maar verkoop en my ander kar koop. En die Heere wees vir my een kar, en ek stuur een familielid van my wat daar na by Johannesburg bly, om te gaan kyk, precies so kar soos wat ek nou ry, maar net die, die version van my bakkie, nou, nou in die kar voor hem. En, op die oude einde, is ek nie, ek het nie vrede in my hart nie, my oom is een verskrikkelijke vol nonsense mens, en hy sê, ja, is, jy moet onthou, is het tweedehandse kar, en, maar aan sy antwoord was daar by my ook aan easiness om die kar te koop. En ek begin verder soek. En ek kom toe op die motor af wat ek nou rai. En ek kost so derig, daar is er aan meer as die ander een. En ek sê toe, ok jyre, ek hou van die ene. Hy is vir my mooie. En maar ek wil die rechte ding doen, asjeblief, help my. So, want, want as een mens iets wil doen, dan hoor jy mos makkelijk ja. Die Heere sê mos makkelijker ja, as jy iets wil doen. En hy sê <laughs> moeilik nie, as, as uh, jy iets nie wil doen nie. So, um, anyway, op jou einde sê wil maar vir my, klim in jou bakkie, gaan kyk na al twee kare self, en dan besluit jy. Right, nou bid ek al die pad tot daar en ek ken nie die voorsta stede van Pretoria, Sundra en al die plekkies. Uh, en ek gaan ruim in die twee motors en my, my, my gevoel wat ek toe wil hee is die beter een van die twee. En ek bel vir, ek bel vir Apsa en ek sê vir Apsa, guys, um, Ek wil nou een dieder motor koop as wat jylle goed gekeer het. Hy het laat die ander een goed gekeer. Win wetende, dit is nie by APSA nie. Hy het dit by een ander bank. Ek het u eerst later uitgevind, hy was by FNB. Koop die motor toe, ek sê vir APSA, maar jylle moet jylle sokkies optrek, want FNB gee my prima minus 1. So, as hy sê, los het by my, sy bel my terug. Ek rei nou al terug hier na toe. Sy sê vir my, ek kom terug na jou toe. Sy bel my so 10 minuten later. Sy sê, is reg. Ons sal jou beter interest, ek sal jou prima min 1,5 gee. Ek sê, prijs die Heere, nou kom die payament af, nou kan ek jy selle betaal, as het my bakkie my gekost. Halleluja. 
to act in beto kong Belfast kong to teken ek die papiere op my phone voor ek by die huis kom toe ek die kar gekoop toe moet ek my volgende dag gaan haal en nou wil ek vir julle vertel nou rai ek met die kar nou voel ek jong, hierdie ding sy raadkas sit nie oor soos hy moet oor sit nie my bakkie het nie so lelik oor gesit nie hy is vir snaak so skop in my en dan gaan ek my al spreid toe en dan sê hulle nie, hy moet keer niks die my sien ek het redelijk moe geraak vir there's no fault codes sir Sê ek nou, wat het van mechanics geword? Wie kan, wie kan een mechanic rarig wees en bekie vir my met jou eie oor kyk of daar iets fout is? Want ek sê vir jou, daar is fout. Maar jou machine sê, daar is die fout. Sky vir jy terug na Leidenburg toe. Leidenburg vertel vir my, nee, ek, nee waar was ek eers hier so by Burgersford? Burgersford sê vir my, ek moet na die groter computer toe gaan in Leidenburg. Later het ek uitgevind, daar is nie een groot of een klein computer nie, daar is net een computer. So anyway, ons is toe december het ek so wons een trek gevat daarna area toe, en ek dink toe by myself, hierdie groter garages het mos meer dalk met die selle type kar uit te waai, as hierdie klein garages hier so in Leidenburg en Burgersvoort en so. En ek bel die ou, die naaste ene op my GPS is toe Germiston en ek, ek kom by Bradley uit, en Bradley is my Scottish friend, that speaks English, that lives in Germiston, want ek beledig gekom, en blijkbaar as ek vir hom sê, you my English friend in Germiston. Lang story kort, is, nadat my kar twee weke lang by hulle gestaan, hulle het my bakkie gegeen om mee te rui, toe kry hulle een fout, hulle maak het toe recht, prijs die heren, een fout is recht. Maar die ongemakkelijke oorskakel is nog nie recht. Ek gaan weer terug. Hulle hou weer die kar vir een maand. Geef my weer een nieuwe bakkie om mee te rui. Wat ek vir julle wil sê is, as jy vir God vraag, en jy luister recht, en jy reageer recht, hier is wat gebeur het. Hulle vind een fout in die raadkast, soos wat ek hulle gesê het was ek nou tempted om te sê, I told you so, maar ek het nie, ek was nice, want hy is een nice ou. Maar nou is my kar uit sy waarborg uit, klaar, januari, ek het al hierdie hele lange strijd vir, van dat ek die kar het. En hierdie ou sê vir my, Mr. Bardnos, don't worry, I have your back. Nee, is goed, hy soort vir voort uit, dat hulle vir die skade betaal, maar daar is toe een deelte wat hulle nie wil betaal nie. En ek het op die oorspronkelijke nommerplaat wat op die kar was, was een company naam, en ek soek die company, en ek bel die company, en ek sê, ek soek die eienaar van die company wat hierdie motor gerei het. Vijf minuten later bel hy my terug. Hy sê, Mr. Wanders, when did you buy the car? Ek sê, nee, laas jaar, augustus. I say, on what mileage is it now? I say, for me, it's so 55. I say, okay, I sold it on 50,000. I say, okay. I say, what's fout? I say, I want to know if you have a car has a problem with the car when you buy it. How come it's not so many kilos? I say, sir, I buy myself a new car every second year, and it was time to sell it. Okay. I say, but call Fort Meyer in Santon. They will have the extended warranty that I bought when I bought this car. En ons bel, en dit wees nie op die Ford systeem nie, want dit is, sê nou maar, een motor ride of iets anders. Dit is nie een Ford guarantee nie, so dus ook om hulle dit nie op die systeem opbel nie. En kom, hy het toe die naam gesê, Rohan of so iets, bel die Ford Graads, kom by Rohan uit, Rohan kyk op die vaal van die kar, Rohan kry die extended warranty, en die kar sy reg maak, en hy is nou rarig reg al vir een paar maanden, ek betaal nie een cent, nie een cent nie. Amen, gee die Heere een lof offer. Deer Abram, wat onmiddellik sê, hier is ek vader. Deer Abram, wat nie teepraat en vraag en wonder soos ons vandag nie. 
wat net gaan en glo dat dit wat God vir my gee, sal die rechte ding wees. En dit wat God sê ek moet doen, moet ek doen, want dit sal die rechte ding wees. The outcome will always be godly. And when it's godly, it's good for you. En dit sien ek in goed soos ek ar, sy koop. Dit is net amazing. Ek, ek kan nie iets anders al oor sê nie. God amazes me every day. Ons het een vakantie by jylle gemeente gekry van twee weke hier in Mountain Crystal Springs. Ek sê nooit die naam recht nie. Fantastisch. Maar toe ek nou weer aan, dat terwijl ons daar sit, so'n bykie op Google krap, toe sien ek, as ek het self moes betaal, sy dit my 80.000 rand gekost. So, amazing, ek, ek kan niet in amazement staan, voor God, dat hy vir ons wat nie geld het om een vakantie te koop nie, een magnificent dier vakantie gee, Dis hoe awesome God is. En ek wil nou nog een laaste ding sê, want dis, die, die getuienis is nog nie klaar nie. Voordat ek my kar begin betaal het, daar was het drie maanden pauze gewees. Die in die tyd wat ek die eerste parlement betaal, toe kost hy my al 1500 rand meer as wat my bakkie my gekos het, soos wat die rentekoers al opgaan. En ek kom op een punt waar ek vir Wilma sê, ons gaan een van die drie karre moet verkoop, of teens of so wons, en ons kan nie so wons en verkoop nie, sy werk met Wilma Boksberg, is myne of teens en ons gaan iets moet doen. Toe staan iemand op, en hy wil onbekend bly, en hy sê vir my, the Lord says you must send me your budget. Nou, ek is stuur het toe vir hom, na, paar, ek, ek, ek het nie dadelijk gereageer nie, a couple of days later, he reminded me with a whatsapp, I still haven't received your email, pastor. So, it's not personal stuff, maar ek stuur dit toe vorm. En, soos ek hier staan vandag, betaal ek nie die kar nie want die Heere het iemand gestuur om my kaart te betaal, so dat ek kan anhou leef. Alle eer aan die Heere. That's our God. That's what God does if we trust Him and if we react on His word. He is worthy of it. So ek wil vir oogend vir enige iemand, as jy een behoefte het, jy kan nie daar bly sit, steek jou hand vir my in die lucht, ek wil vir julle bid vir oogend. I want to pray for everyone. If you trust God for a breakthrough in your finances, or you trust Him for healing in your body, or whatever, just raise your hand quickly. Thank you. You can put it down. Heavenly Father, I come to you today as the one that comes through for your children. Jere, jy is die God wat voorsien. En duisende jare na Abraham, sy sien amper geoffer het, het ons mensdom, jy sien, op een berg daarna by geoffer because of on the mountain of the Lord, it will be provided. Vader, ons kom staan vandag op daar die mountain, spreek woordelik, en ons kom gloe in Jehovah Jireh. Ons kom gloe in Jehovah Jireh to be Jehovah Rapha also, die God wat genees. Ons gloe, Heere, dat jy Jehovah, Jehovah is, wat enige iets, wat enige mens nodig het, kan gee. En ek wil jy loof vir oogend vir geneesings wat nou plaasvind in lichaam. 
Ek wil u loof vir ochend vir kontrakte wat gaan deerkom en geteken gaan word. Ek wil vir ochend vooruit vir u dankie sê vir mense wat gaan terugkom en sê ek is die geseende van die Heere. Kyk wat het hy vir my gedoen. Dat ons hier kom en wanneer ons voor die diens vraag wie wil getuig van wat God vir hom gedoen het ons nie tyd gaan oor hee om een diens te hou nie, om het allemaal gaan getuig van die goedheid van God. Van Jehovah Jireh, wat voorsien het op elke gebied van ons levens, zodat so ons die kop kan wees en nie die sterk nie, so ons boe kan wees en nie onder nie, omdat jy ons oplig, omdat jy ons recht opbou, omdat jy vir ons zorg want die woord is tot vandag toe nog steeds waar oor die kinders. Ons is die geseendes van die Heere, en het kom al die pad van Abraham af. En soos ons vir ochend hier sit, we cannot say we are not blessed. Paulus sê, in 2 Korintiërs, dat ministry is a struggle. You will have more than enough and then you won't have enough. You will go to jail and then you will be free. But as long as you follow the Lord, as long as you keep Him in your eyes, it will be good for you. Jy sal met die glimlach sterf as hulle jou onderste boe ophang. Maar getrouw aan God bring sien. En dis wat ek bid, elke hand wat vandag opgelig is, Heere, sien die mense, boe natuurlijk. Ons het een lied gesing, nou nou, Heere, die laaste lied wat sê, You are the same God. The same God that told Abraham to go and offer his son. It's the same God that still pays cars today that still do wonders today. We cannot deny you, Father. And I thank you that you will never deny us. I believe in die woord, I sal altyd met ons wees, altyd. I sal ons nooit alleen laat nie, nooit nie. En ek bid dit, oor hierdie gemeente vir ochend, ek bid, die beskerming van die bloed van die lam, oor elk een hier, in Jesus' naam, die naam wil kan alle name, Amen.